আসসালামু আলাইকুম আজকের ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা যারা এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছ তারা ভিডিওটি ভালো করে দেখে নাও আমরা গত ভিডিওগুলোতে দেখিয়েছিলাম কিভাবে পড়াশোনা করলে রসায়নে আটটি থেকে পাঁচটি প্রশ্ন কমন পাওয়া যায় তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমাদের তৃতীয় ভিডিও আজকে টপিকটা জৈব রসায়ন তোমাদের বহুল কাঙ্ক্ষিত টপিক যেটার জন্য তোমরা অনেক অনেক রিকোয়েস্ট করেছো আজকে আমরা দেখব কোন টপিকগুলো পড়লে জৈব রসায়ন থেকে কমন মানে কমন পড়া যায় বলতে পারো কমন পড়তে পারে আর কি সো আমরা একটু দেখে নিই কী টপিক আমরা পড়ব জৈব রসায়নের প্রথমেই আমরা যদি দেখি প্রথম টপিকটাই হলো আমাদের সমরণতা পড়ে সমরণতার মধ্যে আমরা জানি দুই ধরনের সমরণতা আছে একটি গাঠনিক সমরণতা আর একটি স্টেরিয় সমরণতা তোমরা স্টেরিয় সমরণতা থেকে খুব ভালো মতো জ্যামিতিক সমরণতা আর আলোক সমরণতা পড়ে নেবে আর গাঠনিক সমরণতা থেকে টটো মারিদমটা দেখে নেবে টটো মারিদমটা দেখে নেবে দুই নম্বরটা দুই নম্বর পয়েন্টটা খেয়াল করে দেখো কয়টি সমন্বয় সম্ভব ব্যাখ্যা করো এটার যে আমাদের এই যে সি ফোর এস টেন ও থেকে সাতটি সমন্বয় সম্ভব সি টু এস সিক্স ও থেকে তিনটি সমন্বয় সম্ভব সি থ্রি এস সিক্স ও থেকে পাঁচটি সমন্বয় সম্ভব অ্যালকোহল ইথার এই যে সমাণুগুলো পাওয়া যায় ওগুলো লেখতে হবে লেখে বুঝাইতে হবে যেমন সি ফোর এস টেন ও এখান থেকে পাওয়া যায় অ্যালকোহল এবং ইথার সি টু এস সিক্স ও এখান থেকে পাওয়া যায় অ্যালকোহল এবং ইথার সি থ্রি এস সিক্স ও এখান থেকে পাওয়া যায় অ্যালডিহাইট কিটোন এবং অ্যালকিনের অ্যালকোহল এই ব্যাপারগুলো খুব ভালো করে লিখতে হবে এরপরে তিন নম্বর কোশ্চেনটা দেখা যাচ্ছে অ্যালকিনের সংযোজন বিক্রিয়ার ক্রিয়া কৌশল দেখে নিও এটা অ্যালকিনের ওজনীকরণ বিক্রিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাবা অ্যালকিনের ওজনীকরণ বিক্রিয়ায় পাওয়া যায় অ্যালডিহাইট এবং কিটন সো ভালো করে এটা দেখে নেবে এরপর পাঁচ নম্বর কোশ্চেনটা খেয়াল করো মার্কোনিকফ এবং খারাসের বিক্রিয়া খারাসের বিক্রিয়া বলতে বোঝাচ্ছে বিপরীত মার্কোনিকফ নীতি এই দুটার ক্রিয়া কৌশল খুব ভালো করে দেখে নেবে সাইজেফ নীতির ক্রিয়া কৌশল বলতে বোঝাচ্ছে অ্যালকাল হালাইট থেকে কিভাবে অ্যালকিন তৈরি করা যায় যখন দুইটা বিটা কার্বন থাকবে তোমরা এটা সবাই জানো অ্যালকিন তৈরির বিক্রিয়াটি একটি এবং কোথেকে অ্যালকাল হাইড থেকে খাড়িও অ্যালকোহলের উপস্থিতিতে এরপরে দেখা যাচ্ছে অ্যালকাইনের হাইড্রেশন অ্যালকাইনের হাইড্রেশন বিক্রিয়া আমরা জানি নাইনটিনে ছিল এটা অ্যালডিহাইড তৈরি হয় খুব ভালো করে দেখে নিও অ্যালকাইন ওয়ান অম্লধর্মী কেননা এসপি সংকরণ এই কারণটা বই খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে অ্যালকাইনের ওজনীকরণ বিক্রিয়া নয় নম্বর পয়েন্টে নয় নম্বর পয়েন্টে অ্যালকাইনের ওজনীকরণ বিক্রিয়া বিক্রিয়াতে তোমরা জানো যে জিঙ্কের উপস্থিতিতে ওজনীকরণ করলে পাওয়া যায় ডাইকার্বনিল যৌগ আর অনুপস্থিতিতে ওজনীকরণ করলে পাওয়া যায় জৈব অ্যাসিড এরপরে অ্যালকাইন এবং অ্যালকিনের পার্থক্যকরণ বিক্রিয়া এখানে তোমরা এটা খুব তোমরা খুব ভালো মতোই পড়েছো যে অ্যালকাইন এবং অ্যালকিনের পার্থক্যকরণে অ্যামোনিয়াকাল কিউপ্রাস ক্লোরাইড এবং অ্যামোনিয়াকাল সিলভারনাইটেড ব্যবহার করা হয় এরপর এগারো নম্বর কোশ্চনে দেখা যাচ্ছে অর্থপ্রেরা নির্দেশক এবং মেটা নির্দেশকের ব্যাখ্যা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ রেজোনেন্সের ছবি রেজোনেন্সের যে ছবিগুলো আছে ওই ছবিগুলো দিয়ে ও এইচ কেন অর্থপ্রেরা নির্দেশক ব্যাখ্যা করবে এবং এনও টু কেন মেটা নির্দেশক ব্যাখ্যা করবে তারপর বারো নম্বর কোশ্চেনটা মাস্ট্রাই কোশ্চেন বলা যায় বেঞ্জিনের যে বিক্রিয়াগুলো আছে ইলেকট্রোফাইল পরিস্থাপন বিক্রিয়া অ্যালকাইলেশন সালফনেশন অ্যাসাইলেশন হ্যালোজিনেশন অনেকগুলোই আছে তোমরা এই বিক্রিয়াগুলো খুব ভালো করে দেখবে এখানে এক থেকে বারো এই বারোটা কোশ্চেন খুব ভালো মতো পড়বে চাইলে একটা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারো এরপর আমরা দেখি তেরো নম্বর কোশ্চেনে কী আছে অ্যালকাইল হ্যারডের সাথে ক্ষারকের বিক্রিয়া দুই ধরনের বিক্রিয়া আছে একটা জলীয় দ্রবণে তৈরি হয় অ্যালকোহল এবং অ্যালকোহলি দ্রবণে তৈরি হয় অ্যালকিন তোমরা এই বিক্রিয়া দুটা খুব ভালো করে তেরো নম্বর বিক্রিয়াটা ভালো করে খেয়াল করো অ্যালকাইল হ্যারের সাথে ক্ষারকের বিক্রিয়া দুই ধরনের একটি হলো জলীয় দ্রবণে একটি অ্যালকোহলি দ্রবণে চোদ্দ নম্বর কোশ্চেনে আমরা দেখতে পাচ্ছি এস এন ওয়ান এবং এস এন টু বিক্রিয়া খুব ভালো করে দেখবে পনেরো নম্বর কোশ্চেনে লুকাস বিকারকের সাহায্যে এক ডিগ্রি দুই ডিগ্রি তিন ডিগ্রি অ্যালকোহল পার্থক্যকরণ তোমরা সবাই এটা পারো এরপর ষোলো নম্বরে অ্যালকোহল শনাক্তকরণ এবং গ্রিগনার্ট বিকারকের সাহায্যে অ্যালকোহল প্রস্তুতি আমরা জানি গ্রিগনার্ট বিকারক বলতে কী বোঝায় অ্যালকাইল ম্যাগনেশিয়াম হ্যালাইটকে ও এই গ্রিগনার্ট বিকারক থেকে শুধু অ্যালকোহল না আরও অনেক কিছুই প্রস্তুত করা যায় জৈব অ্যাসিড দেন হাইড্রোকার্বনও প্রস্তুত করা যায় এই যে গ্রিগনার্ট বিকারক থেকে প্রস্তুতিগুলো খুব ভালো করে তোমরা খেয়াল করে নিবে ফেনল প্রস্তুতি অনেকগুলো প্রস্তুতি আছে দাওয়া পদ্ধতিতে পড়তে পারো কিউম্যান পদ্ধতি আছে ডাইজোনিয়াম লবণ এগুলো দেখে নিও তারপর ফেনাল শনাক্তকরণ ফেরিক্লোরাইড পরীক্ষা ব্রোমিনডোন পরীক্ষা লিভারমেন্ট পরীক্ষা বাদ দিয়েও নেই গেলা উনিশ নম্বর কোশ্চেনটা খেয়াল করো ফেনল অম্লধর্মী কেন এটা প্রায় চলে আসে ফেনল অম্লধর্মী কেন এটা তোমরা মিসিং করো না ফেনল অম্লধর্মী কেন আবারও বলতেছি উনিশ নম্বর কোশ্চেনটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেন বিশ নম্বর
ফিনাইল হাইড্রোজিন দ্বারা যেটা বাইশ নাম্বার কোয়েশ্চেন কার্বনিলমূলক শনাক্তকরণ মানেই কি অ্যালডিহাইড এবং কিটন শনাক্তকরণ খুব ভালো করে দেখে নিও তেইশ নাম্বার কোয়েশ্চেনে বলা হয়েছে কার্বনিল যোগের সক্রিয়তা ক্রম ও যে কার্বনিল যোগ বলতে কি বোঝায় মিথানাইল ইথানাইল প্রপাণন কোনটার সক্রিয়তা বেশি মানে কোনটা অধিক বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে মিথানাইল না ইথানাইল মানে কেন্দ্রা কোষে সংযোজন বিক্রিয়ায় কে অধিক বিক্রিয়া দেয় মিথানাইল দেয় না ইথানাইল দেয় এই সক্রিয়তা ক্রমটা দেখে নিও এরপর কার্বনিল যোগের কার্বনিল যৌগের বিক্রিয়া ক্রিয়া কৌশল এটা বই খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে একটু দেখে নিও তারপর এই যে টপ ফোর বিক্রিয়া অ্যালডল ঘনীভবন ক্যানিজারো ক্লিমেন্সন বিজারন এবং হ্যালফর্ম বিক্রিয়া ভুলো না এখান থেকে একটা কোশ্চেন প্রায় থাকে দেন ইথার প্রস্তুতি এটা খুবই কমন বিক্রিয়া উইলিয়ামসন পদ্ধতি ইথার প্রস্তুতি তোমরা এটা আই হোপস পারবা সাতাশ নাম্বার কোশ্চেনটা খেয়াল করে দেখো অ্যালকোহল এবং ইথারের পার্থক্য এরপর আমরা আসি আঠাশ নাম্বার প্রস্তুতিতে অ্যামিন প্রস্তুতি অ্যামিন অনেকভাবেই তৈরি করা যায় তুমি চাইলে নাইট্রোমূলক থেকে অ্যামিন তৈরি করতে পারবা বিজারণ থেকে নাইট্রোমূলক থেকে অ্যামিন প্রস্তুতি বিজারণের মাধ্যমে অথবা সায়নাইটকে বিজারণ করে তৈরি করতে পারবা অথবা হফম্যান ক্ষুদ্রাংশকরণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যামিন তৈরি করতে পারবা এরপর অ্যামিন শনাক্তকরণ তোমরা খুবই জানো কার্বিল অ্যামিন পরীক্ষা অ্যামিন খাটধর্মী কেন ব্যাখ্যা করো এটা ভালো করে পড়বা এক ডিগ্রি দুই ডিগ্রি তিন ডিগ্রি অ্যামিন পার্থীকরণ কি ইউজ করা হয় মনে আছে নাইট্রাস অ্যাসিড খুবই ভালো করে পড়ে নিও বত্রিশ নাম্বার কোয়েশ্চেনটা টপ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যানিলিনকে নাইট্রেশন করলে মেটা উৎপাদ পাওয়া যায় কেন নর্মালি অ্যানিলিনে এন এস টু হলো অর্থ প্যারা নির্দেশক বাট নাইট্রেশন করলে মেটা উৎপাদ পাওয়া যায় কেন এটা তোমরা ভালো করে বিশ্লেষণ করে নিও সো তেত্রিশ নাম্বার কোয়েশ্চেনটা খেয়াল করো ডাইজোনিয়াম লবণ প্রস্তুতির ক্রিয়া কৌশল অ্যানিলিন থেকে যে ডাইজোনিয়াম লবণ তৈরি করা হয় এটা তোমরা ভালো করে মেকানিজম দেখে নিও চৌত্রিশ নাম্বার কোয়েশ্চেনে বলা হয়েছে অ্যালিফেটিক অ্যামিন থেকে ডাইজোনিয়াম লবণ প্রস্তুত করা যায় না কেন তোমরা এটা কেন যায় না অ্যালিফেটিক অ্যামিন থেকে ডাইজোনিয়াম লবণ প্রস্তুত করা কোথ থেকে যায় বলো তো অ্যারোমেটিক অ্যামিন থেকে ডাইজোনিয়াম লবণ প্রস্তুত করা যায় এই দুইটার ব্যক্তি এই দুইটার ব্যাখ্যাটা ভালো করে পড়ে নিও এরপর পঁয়ত্রিশ নম্বরে দেখা যাচ্ছে স্যারমিয়ার বিক্রিয়া গ্যাটামিয়ান বিক্রিয়া ছত্রিশ নম্বরে জৈব অ্যাসিড শনাক্তকরণ এবং সাতত্রিশ নম্বরে ইথানুইক অ্যাসিড কেন কেন্দ্রা কোষের সংযোজন বিক্রিয়া দেয় না এই কয়টা কোশ্চেন পড়লে সাতত্রিশ নম্বর পর্যন্ত যে কোশ্চেনগুলো আমি আমি মনে করি আশা করি যে অবশ্যই তোমাদের দুইটা বা তিনটা সেট কমন পড়বে যদি জৈব যৌগ থেকে দিয়ে থাকে কোশ্চেন তোমরা ভিডিওটা ভালো করে খেয়াল করে নাও এবং ইনশাল্লাহ ভিডিও থেকে তোমরা উপকার পাবে আমাদের নেক্সট ভিডিওর জন্য ওয়েট করো আমাদের নেক্সট ভিডিওটা তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আজকে এই পর্যন্তই থাকুক আল্লাহ হাফেজ